Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons rendre hommage au plus grand sprinter soviétique de l'histoire du cyclisme sur piste, le géorgien Omar Prakatsé. Prakatsé était réputé pour sa corpulence massive. C'était une véritable force de la nature. Il a même été qualifié un jour de Hercule faisant de la bicyclette. Prakatsé a été champion du monde de vitesse en 1965 et dix fois champion du RSS. Il est malheureusement décédé en 1993 à l'âge de 48 ans. J'ai interrogé Daniel Morellon, coureur emblématique de cette génération et donc adversaire de Prakatsé, pour qu'il nous livre ses souvenirs du coureur géorgien. Bonjour Monsieur Morellon. Bonjour. Alors, pour commencer, je vais faire une petite présentation de vous pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes une légende de l'histoire du cyclisme sur piste. Vous avez été trois fois champion olympique, huit fois champion du monde. Vous étiez un spécialiste de la vitesse individuelle, qui est l'épreuve reine, évidemment, du cyclisme sur piste. Vous êtes resté invaincu aux championnats du monde et aux Jeux olympiques de 1966 à 1973 ce qui fait une saison. Après votre carrière de coureur, vous avez officié en tant qu'entraîneur qu au sein des équipes de France, où oui, vous avez oui. apporté un grand nombre de médailles avec notre pays. Je ne sais pas si vous avez le compte des médailles avec l'équipe oh, de France. On a eu cinq médailles d'or avec mes coureurs, euh, deux médailles d'argent, deux médailles de bronze. D'accord. Aux Jeux Olympiques, c'est ça Aux Jeux, oui. Je parle des Jeux seulement. Hein. D'accord. Oui. Championnat du monde, je crois qu'on a une 25... Depuis que j'étais entraîneur à hier, là, sur le vélodrome de hier, on a eu l'année 25 titres de champion du monde, à peu près. Ah oui. Avec euh, différents coureurs, bien sûr. Hein. Ça devient difficile de garder le compte euh, au bout d'un mois. À peu près. Hein. Je n'ai pas vraiment ça exactement en tête, mais c'est ça. D'accord. L'objet de, de l'échange est de rendre un hommage à Omar Prakatsé, euh, Prakatsé qui a été euh, l'un de vos adversaires euh, durant votre carrière de coureur, qui a été oui. champion du monde en 1965, c'est-à-dire euh, oui. l'année précédente de votre euh, série, votre période d'invincibilité dans les grands championnats. Euh, Prakatsé, malheureusement, est décédé en 1993 à l'âge de 48 ans. Oui, Et, oui. Il aurait eu 80 ans cette année, d'où l'objet de ouais, cette chance. Pour nous, les sommes, nous sommes de la même année tous les deux. De 1944, c'est ça hein Oui, oui, oui. oui. Ouais. Ma première question euh, est simplement, quels sont les premiers souvenirs euh, que, que vous évoque euh, la mémoire euh, de Prakatsé ben, Moi, c'est une confrontation euh, France-URSS. En France, il y avait l'équipe de l'URSS qui avait été invitée par la Fédération française de cyclisme. Nous avions effectué euh, une tournée dans plusieurs vélodromes en France. Et j'ai une anecdote, c'est qu'on s'était arrêté euh, pour se délasser un petit peu. On était en autocar. Hein. Et je me souviens que Omar Pakazé, il avait posé ses lunettes et il était grimpé à un poteau euh, télégraphique euh, avec des... des comment des... Les tongs, ça nous avait impressionné. Il avait une force terrible dans les bras et il était monté sur ce poteau comme un, comme un singe, on peut dire. Quoi. Donc, et juste ça, à la force des bras, c'est ça oui oui, 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 oui. Et puis euh, aussi, lorsque nous allions, ça nous est arrivé d'aller à la piscine avec l'équipe du RSS hein, à l'époque et tout le monde plongeait, lui plongeait des, des 5 mètres. C'était un bel athlète, quoi. une force de la nature pour moi. Oui, ouais, il, avait... il faisait euh, 1m87. Euh, oui, c'est 1m85 à peu près, oui. Ouais. Il faisait 100 kg. Hein. Oui. Pas, pas loin de 100 kg, oui. Vous faisiez euh, 75 kg à l'époque, c'est ça Oui, 75, 78, quoi, ouais. Oui, donc il était euh, vraiment plus massif. Et à l'époque, c'est voilà. peut-être euh, moins courant d'avoir des gabarits euh, comme celui-ci. Oui, lui, c'était exceptionnel quand même. Hein. Ouais, ouais. ouais. Est-ce qu'on oui, pourrait comparer aujourd'hui par rapport aux pistards euh, oh, bah, Les pistards, maintenant, c'est vrai qu'ils ont... sont très athlétiques. Hein. Ils sont tous à 90, 95 kg, 1m85, 90 aussi. Hein. Mm. Voilà. 
Mais lui, euh, il n'aurait pas déparé à l'époque actuelle, hein, puisque c'était un, un magnifique athlète. Hein. Oui, c'était peut-être une force euh, de la nature. Euh... Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais. Une, une autre anecdote, c'est au, au vélo de Copenhague, il pleuvait et on, on était dans les cabines, euh, en sous bas de la piste, et on a joué au bras de fer. Lui, il a pris 10 gars de suite au bras de fer, il n'y en a pas un qui a pu résister. Alors, c'était pour montrer ses, ses, cette force qu'il avait, quoi. Oui. À l'époque, euh, il y avait peut-être moins de musculation qui était, qui était faite aussi, euh, de manière générale. Ah ben, nous, on n'en faisait pas, l'équipe de France, on ne faisait pas de musculation. Hein. D'accord. On faisait des, des courses sur route, on faisait... Euh, on n'est pas de vélodrome l'hiver, donc euh, on s'entraînait beaucoup sur la route, mais on ne faisait pas de musculation du tout. Et lors des confrontations, euh, est-ce qu'on pouvait avoir du coude à coude euh, aussi Parce que là, je suppose que on pouvait avoir peur de faire du coude à coude avec lui. Oui, mais en compétition, moi, je n'avais pas peur du tout. Et pour vous parler de ça, justement, euh, la première manche à Mexico, on était en demi-finale l'un contre l'autre. Mmh. Et il est venu à... À la ligne opposée, il est venu à mes côtés. Je n'étais pas assez lancé, il est venu à côté. Et on a fait tout le virage en coude à coude. Et il s'est un peu couché sur moi. Et je je l'ai repoussé avec le bras. Donc, j'étais déclassé. J'ai perdu la manche. Et c'est la seule manche que vous perdez sur ces Jeux Olympiques Oui, c'est la seule manche que j'ai perdue. Après, je l'ai battu en deux manches, mais deux manches très serrées, quoi. Oui. Ouais, ouais. Donc, euh, ça, c'est il marchait très fort à hein. Mexico, il marchait très fort. Ouais. C'est ouais, ouais. peut-être pour lui un peu l'occasion manquée au niveau des Jeux Olympiques. Euh... Oui, là, et Munich aussi, il était encore très bon. Hein. Ouais, Parce qu'il et... fait troisième, je crois, à Munich. Hein. Oui, c'est ça. Bah, il perd contre Nicholson, euh, que vous battez en, ouais. en finale. Mais je ne l'ai pas rencontré, moi, à Munich. Ouais. Vous, vous aviez Balk, euh, Balk en demi-finale. Un Hollandais, Balk. Et Nicholson contre Pakadze, voilà. Et entre Pakadze et Nicholson, peut-être euh, peut avec Pakadze, elles auraient été différentes. Euh... <rire> ouais, Je pense que Pakadze cool. était plus fort que Nicholson à l'époque. Ouais. Ah oui, il marchait très fort aussi à, à Munich. Hein. Bon, il faut un peu de réussite aussi. Hein. Ouais. Quelquefois, dans les grandes compétitions, c'est tellement serré que... Peut-être qu'on peut revenir sur les Mondiaux de 65, puisque c'est le, le titre ouais. pour, euh, pour Pacatse. Donc, euh, disputé euh, dans le vélodrome à Noeta de Saint-Sébastien, dans des conditions météo euh, très difficiles. Tout à euh, fait, oui. <rire> c'est bien enseigné. Hein. Oui, oui j'ai étudié les miroirs du cyclisme. Il y a, il y a des sacrées ouais. photos. Ouais. Les suiveurs vous placez plutôt comme, euh, comme favori, comme, comme le meilleur du lot entre professionnels et amateurs et Prakatsé oui. était moins connu, euh, n'avait pas encore de référence à ce moment-là. Euh... Enfin, moi, moi, je connaissais par contre. Hein. Oui. Je connaissais bien, oui. Ouais. Donc, pour Et... vous, ça n'a pas été une surprise Oui, ce n'était pas une surprise hein, pour moi. Enfin, moi, j'étais en demi-finale contre lui, justement. Il m'a battu en, en deux manches. Hein. Oui. Et... Bon, c'était serré, hein, mais il m'a battu en deux manches. Mais malgré tout, je suppose que c'était une déception, puisque quand même, par ah oui. rapport à l'attente, euh, il était pas... Ah oui, j'étais favori, oui, j'étais déçu, parce que lorsque je, je suis venu attaquer, par exemple, à la sortie du virage, j'ai ma roue arrière qui a, qui a dérapé, parce mmh. que le virage était très relevé, et ça m'a fait euh, rétrograder un peu, et m'a battu, quoi, voilà. D'accord. Bon, c'est pas une excuse, hein, mais... Oui, c'est très bien. Marchait, de... il, il marchait très fort, hein, ouais, ouais. Ouais. Il, a, il a bien mérité de gagner un titre champion du monde parce qu'il a toujours été dans les meilleurs. Oui, mais c'est vrai que vous en avez trusté tellement que forcément il y en a assez peu qui ont. Qui ont ah, titre, pour moi, le, le plus coriace c'était lui quand même, hein, pour, euh, ouais. comme adversaire. Ah, oui, oui. oui, vous le citez ouais. très régulièrement parmi vos adversaires principaux, euh, même jusqu'en 1971-72. Euh, vous le citez toujours parmi vos 3-4 euh, principaux adversaires dans le miroir. Ah oui, oui. Ouais. Et ensuite, après ces mondiaux, vous allez être souvent opposé lors de Grands Prix internationaux aussi, qui émaillent la saison à l'époque. 
Mais hors du circuit, oui. je note euh, par exemple le Grand Prix de Copenhague en 1966, euh, apparemment qui était un, un très beau duel entre vous. Ah oui, oui. oui, oui. Ah bah après, on s'est rencontrés souvent. Hein. Ah oui. Oui. Ah oui. Il y avait une certaine complicité entre vous, euh, si je comprends Oui. Bien. On était très, très copains, on s'en respectait beaucoup. Et je sais que. Bah, quand je suis allé à Bilici comme entraîneur, j'étais déjà entraîneur et il m'avait invité chez lui à déjeuner. Dans sa... C'est exceptionnel, quoi. Hein, J'avais beaucoup apprécié sa, sa compagnie. Et puis, euh, on était adversaires sur le terrain, mais on avait beaucoup d'estime l'un pour l'autre. On s'est rendu des services quelquefois, au point de vue argent ou des trucs comme ça. Voilà. Ah, mais c'était un gars très correct, hein, très, très respectueux, et, et moi je respectais également pareil. Il y avait un vélo de 400 mètres à Bilici, et c'est là que je suis allé chez lui. J'avais emmené mes coureurs, j'étais jeune entraîneur à l'époque, et j'avais emmené les coureurs là-bas. Voilà. À l'époque, euh, Louis Girardin était entraîneur d'équipe de France et disait souhaiter euh, développer des contacts avec l'étranger, notamment avec euh, le Bloc de l'Est. Et donc de nombreuses tournées ont été organisées, euh, notamment en Union soviétique. Est-ce ah, que oui, vous oui. avez des anecdotes euh, sur euh, des voyages, puisqu'à l'époque c'était quand même euh, passé euh, le rideau de fer ah, mais... ah oui, oui. oui, oui. Euh, on allait courir à, on a couru à Leningrad, on a couru à Moscou, on a couru à Tula. Alors, Moscou, tout là, c'était un autobus, un vieil autobus. Et on, on partait toujours en, en, vers 4 heures du matin pour rejoindre tout là de Moscou, avec un, un autobus qui faisait roue libre dans les descentes. Je ne sais pas si le chauffeur voulait économiser le, le gasoil ou quoi, mais je me rappelle toujours ça. Puis il faisait froid dans l'autobus, ce n'était pas facile. Ouais, ouais. Mais on était très bien reçus, hein, d'ailleurs, euh, d'autre part, mais... Les voyages étaient fatigants et pas faciles. D'accord. Et à l'intérieur de l'URSS. Hein. Et quelle était la popularité euh, du cyclisme sur piste euh, en URSS euh... ah, Il y avait beaucoup de monde au vélodrome. Hein. Moi, j'ai encore des photos de Leningrad. Le vélodrome, il est plein. Hein. Ah, oui. Ouais. Tout là également, c'était très populaire le cyclisme. J'ai couru à Kharkov aussi, qui est en Ukraine, hein. Kharkiv, oui, ça oui, s'appelle oui. maintenant. Hein. Oui. Et... Bah, toujours euh, voyage en train ou en autobus. Hein. Oui, Prakatsé, en fait, après les, les... Je reprends le fil. Après les JO de 72, oui, a... c'était le déclin pour lui. Il a été remplacé par, euh, par la jeune génération soviétique, notamment Kravtsov, qui euh, vous bat au Mondial 74 de Montréal. Oui, oui. Donc, vous avez dit que vous aviez gardé euh, un contact, euh, oui, parce que vous l'avez vu donc, euh, à Tbilisi après votre carrière. Et... Et oui, bon, malheureusement, il est... Bon, on s'est revu, revu quelques fois dans les championnats du monde, hein, après, ensuite. Hein. OK. Pas qu'à Tbilisi, hein, je l'ai revu dans les championnats du monde euh, où il était un accompagnateur d'équipe de l'Union soviétique à l'époque. Oui. Dans les années euh, 85, 87, 88, quoi. Ouais, sur la fin de l'URSS. Et... Oui, ben, je l'ai revu, revu au jeu de... De Moscou aussi, en 80. En 80, oui. Oui, oui, oui. Et donc, oui, pour conclure, je vous laisse le mot de la fin pour, pour, pour la famille du, du cyclisme en Géorgie, pour la famille de Prakatsé. Et si vous voulez rendre un dernier hommage pour ah ben, Prakatsé. Je... Oui, j'ai le souvenir d'un garçon qui était vraiment charmant, Très convivial, euh, très amical, très respectueux et un grand, grand sprinter. Et bien sûr, euh, je garde un, toujours un souvenir de lui. J'en parle souvent d'ailleurs chez moi, je parle souvent de lui. Comme exemple, comme force de la nature, comme. Euh, C'est vraiment. Un, nous avions beaucoup d'affinités euh, et on se respectait beaucoup. Et donc, euh, je peux dire à sa famille que je garde un, un très bon souvenir de lui. Merci, monsieur Morellon. De rien.